ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് ആറു പേർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് ഒരാൾ തന്നെ രണ്ട് തവണ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം പഞ്ചായത്ത് അംഗവും മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കള്ളവോട്ട് ചെയ്തവരിൽ ഉണ്ട് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ബൂത്തുകളിൽ നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത് പാലാത്തറ എ യു പി സ്കൂളിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാം നമ്പർ വോട്ടറായ പത്മിനി രണ്ടു തവണ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ വിരലിൽ പുരട്ടിയ മഷി തലയിലും സാരത്തുമ്പിലും തുടച്ച് മായിച്ചു കളയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടിയായ എം പി സെലീനയാണ് നീല ഷാൾ ധരിച്ച ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത് അൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ വോട്ടറായ സെലീന പത്തൊൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിലെത്തിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെള്ള ഷാൾ ധരിച്ച സുമയയും ഒന്നിലധികം തവണ വോട്ട് ചെയ്തു സുമയ്യ മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടിയാണ് ഒരേ ബൂത്തിൽ ആറു പേർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് ബൂത്തിൽ വോട്ടില്ലാത്തവർ ഇവിടെ എത്തി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും കാണാം സി പി എമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് മണിക്കൂറുകളോളം ബൂത്തിനുള്ളിൽ ചെലവിടുന്നുണ്ട് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറുടെ അടുത്താണ് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ബൂത്തിലെത്തിയ യുവതിയുടെ വോട്ട് മറ്റൊരാൾ ചെയ്തായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവരെ ബൂത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ പിന്നീട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ വ്യാപകമായ കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നവരെല്ലാം സി പി എം പ്രവർത്തകരുമാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കെ വി ബൈജുവിനൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കള്ളവോട്ടിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടിയുമായി യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എല്ലാ സി പി എം ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ടുകൾ നടന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ അട്ടിമറിക്ക് കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന തെളിവുകളെന്ന് കെ സുധാകരൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമയുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകും കള്ളവോട്ടില്ലാതെ കണ്ണൂരിൽ ജയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്നും കെ സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു കള്ളവോട്ടില്ലാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിക്കാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സി പി എം തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലെ പതിനൊന്ന് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടിലേറെ സീറ്റ് അവർ നേടിയാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം വേണോ വേണ്ടി ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കും ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൊല ചെയ്യുന്ന അറുകൊല രാഷ്ട്രീയം പോലും ഈ വോട്ടിലേക്ക് സംഭവങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ ഒരു അനാഥമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടില്ല സ്ഥിരമായി സ്ഥായിയായി ജനഹിത മട്ടിമറിക്കുന്ന ഈ സംവിധാന ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടേ ഇനി കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് വിശ്രമമുള്ളൂ അതുവരെ ഞങ്ങൾ നിയമ യുദ്ധവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കള്ളവോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കണമെന്ന് കാസർകോട്ടെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന പരാതി ഇടതുമുന്നണിക്കുമുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നും സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം യു ഡി എഫ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം എൽ ഡി എഫ് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന പ്രാവശ്യം നടന്നില്ല ആർക്കും തീർക്കാൻ കഴിയില്ല യു ഡി എഫിന്റെ കേന്ദ്രം ഉറ്റമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പ്രശ്നം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ നിജസ്തുതി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പരിശോധന ആവശ്യമായി ചെയ്യട്ടെ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർമാരോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടി കാറാമീണ കള്ളവോട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മീണ പറഞ്ഞു ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കാസർഗോഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂരിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് കലക്ടർമാർ അവരും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ കൂടിയാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു സത്യമാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കോവളത്ത് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ തകരാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ കൈപ്പത്ത് ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് പോകുന്നുവെന്നായിരുന്നു പരാതി തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത
വടകരയിൽ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു സീനിയർ നേതാവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാർട്ടി ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കാമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എം എൽ എ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കുറച്ച് പ്രാദേശികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വടകരയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വോട്ടും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരുപോലെ സാധ്യതയുള്ള വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പ്രവർത്തന വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന് മുന്നേ നീളുന്നത് ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര സനലിനും ജില്ലയിലെ പ്രധാന നേതാക്കളായ തമ്പാനൂർ രവിക്കും വി എസ് ശിവകുമാറിനും നേരെയാണ് തന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തന വീഴ്ച പരിഹരിക്കാൻ ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന മുരളിയുടെ വാക്കുകൾ കോൺഗ്രസിന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ആർ കിരൺ ബാബു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും തിങ്കളാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എഴുപത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അൻപത്തിയാറ് മണ്ഡലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ ഡി എ ആണ് വിജയിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തവണ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എഴുപത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിധിയെഴുതുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും പതിമൂന്ന് വീതം പശ്ചിമബംഗാളിലെ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിലും ഒഡീഷയിലും ആറു വീതവും ബീഹാറിലും ഝാർഖണ്ഡിലും യഥാക്രമം അഞ്ചും മൂന്നും മണ്ഡലങ്ങളിലും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അൻപത്തിയാറിലും എൻ ഡി എ ആണ് വിജയിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുഴുവൻ സീറ്റും ബി ജെ പിയും സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേനയും കൂടി ജയിച്ചു ബീഹാറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ചിലും ജെ എം എൻ ഡി എക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാനിലെ പതിമൂന്നിൽ പതിമൂന്നിലും ബി ജെ പി ആണ് ജയിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഒന്നിലൊഴികെ എല്ലായിടത്തും ബി ജെ പിക്ക് ജയം ഒഡീഷയിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ബിജു ജനതാദളിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായിരുന്നു ബിജു ജനതാദൾ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ജയിച്ചപ്പോൾ തൃണമൂൽ ആറ് സീറ്റുകൾ നേടി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അധികാരം പിടിച്ച കോൺഗ്രസ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു ബീഹാറിൽ ജെ ഡി യു എൻ ഡി എയിലെത്തിയെങ്കിലും എൻ ഡി എ പാളയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്തിയാണ് ആർ ജെ ഡിയുടെ മത്സരം യു പിയിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ബി എസ് പിയും ഒന്നിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഫലം ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരും ശക്തമായി പ്രതിപക്ഷം എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും രാജ്യത്ത് മോദി ഭരണം വരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് പണം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ബി ജെ പി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നോട്ട് മാത്രമല്ല മോദി തൊഴിലും നിരോധിച്ചതായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നതോടെ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും രാമനും ദേശീയതയുമൊക്കെ ഇടം പിടിച്ചു തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷം തന്നെ മാത്രമല്ല രാമഭക്തരെയും അധിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു തനിക്കെതിരെ വിമർശമുന്നയിക്കുന്നവർ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല മോദിയുടെ വിമാനയാത്രയുടെ ചെലവ് വഹിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് രാജ്യത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസ് ബനായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി റെയ്ഡുകൾ നടത്തി സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് ആർ ജെ ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചൂടിനിടെ ഹെലിപ്പാഡിൽ ആകസ്മികമായി കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ച് ഹ്രസ്വ സംഭാഷണം നടത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലായി രണ്ട് മേഖലകളിലേക്ക് പ്രചാരണത്തിന് പോയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രാഹുൽ പ്രിയങ്കയോട് തമാശ പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തുന്ന താൻ ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്ററിലും ഹ്രസ്വ യാത്ര നടത്തുന്ന പ്രിയങ്ക വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററിലും സഞ്ചരിക്കുന്നത് താൻ മികച്ച സഹോദരൻ താൻ മികച്ച സഹോദരനാണെന്നതിന് തെളിവാണെന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി സർക്കാർ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കും ക്രിമിനൽ
അത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ ഏജൻസിയുടെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന്റെയും മറ്റു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകളെല്ലാം തന്നെ ടിക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തണം കൃത്യമായി മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് ഉടമ സർക്കാരിന് വരുമാനം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകണം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങരുത് തുടങ്ങി കർശന നിബന്ധനകളാണ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവ പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലൈസൻസ് നൽകാവൂ എന്നും ഗതാഗത സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജ്യോതിലാൽ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു കല്ലട ബസ് ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ലൈസൻസ് നടപടികൾ സർക്കാർ കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കല്ലട ബസിൽ യാത്രക്കാരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ നാല് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ബസ് ജീവനക്കാരായ ഏഴ് പ്രതികളെയാണ് എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് മർദ്ദനത്തിനിരയായവരിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ കൈക്കലാക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ബസ് കേടായതിനെ തുടർന്ന് ബദൽ സംവിധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാണ് യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ചത് സംഭവത്തിൽ കല്ലട ബസ് ജീവനക്കാരായ ഏഴ് പ്രതികളെയാണ് നാല് ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് പ്രതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും പ്രതികൾ കൈക്കലാക്കിയതാണ് ഇവ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരട് പോലീസാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് തൃക്കാക്കര എ സി പിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ബസ് ഉടമ സുരേഷ് കല്ലടയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി റോഡ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ ഉപേന്ദ്ര നാരായണന് ഭീഷണി ജോയിന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ രാജീവ് പുത്തലത്താണ് ഫോണിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ പരാതി നൽകി കല്ലട സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയതിനാലാണ് ഭീഷണി കേസിൽ കൊടുക്കുമെന്നും വാഹനം പുറത്തിറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുമാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് സൌത്ത് സോൺ എ ഡി ജി പിക്കാണ് ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ പരാതി നൽകിയത് കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശം വ്യാജമെന്ന് ബംഗളൂരു പോലീസ് വ്യാജ സന്ദേശം നൽകിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി സുന്ദരമൂർത്തിയെ കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സന്ദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണം നടന്നേക്കുമെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം ഭീകരർ പത്തൊമ്പതിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്തെത്തിയെന്നും ട്രെയിനുകളിൽ സ്ഫോടനം നടക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ബംഗളൂരു പോലീസ് ലഭിച്ച സന്ദേശം ഇതോടെ കർണാടക പോലീസ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൈമാറി തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും ലോറി ഡ്രൈവറുമായ സുന്ദരമൂർത്തിയാണ് വ്യാജ സന്ദേശത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഇയാളെ ബംഗളൂരു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സന്ദേശം വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞത് ശ്രീലങ്കയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെയും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന തോന്നലാണ് സന്ദേശത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി മുൻ സൈനികനായ സുന്ദരമൂർത്തിയുടെ മറ്റു പശ്ചാത്തലങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കർണാടക പോലീസിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ശ്രീലങ്കൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ജാഗ്രത തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീലങ്കയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നു തെക്കൻ കൊളംബോയിൽ ഭീകരരുടെ ഒരു താവളം തകർത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെ പോലീസ് ബാധിച്ചു രാജ്യത്തുണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന വ്യക്തമാക്കി സുഹൃത്തായ വിദേശ രാജ്യം ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള പൊളിറ്റിക്കൽ എഡിറ്റർ പ്രദീപ് പിള്ള തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇന്നലെയാണ് കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള ബത്തിക്കലോവയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ കൽമുനയിലും സമീപത്ത് സാമന്തുറയിലും പട്ടാളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡുകൾ നടന്നത് ഇതിൽ കൽമുനയിൽ ഈ ബോംബ് ജാക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ട് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ പട്ടാളത്തിന് നേരെ അവിടെ നിന്ന് വെടിവയ്പുണ്ടായി ഇതാണ് വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാ
ആക്രമണകാരികൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇത് ഈ വീട്ടിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് എന്നാണ് പട്ടാളം കരുതുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പുറത്തുണ്ടെന്നും ഈ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ചിലരെങ്കിലും വളരെ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നുണ്ടും എന്ന് വിഹരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരവും അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് രാജ്യമൊട്ടാകെ കടുത്ത സുരക്ഷയും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ വീടും അരിച്ചു പറക്കി തീവ്രവാദികളെ കണ്ടെത്തുമെന്നും തീവ്രവാദം തുടച്ചു മാറ്റും എന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന പറഞ്ഞത് എന്തായാലും പൊളിറ്റിക്കൽ എഡിറ്റർ പ്രദീപുള്ള തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ക്രിക്കറ്റ് താരവും ഡൽഹിയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് കേസ് അനുമതിയില്ലാതെ റാലി നടത്തിയതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഗംഭീർ ഇരട്ട വോട്ടർ കാർഡ് ഉള്ളതിനാൽ ഗംഭീറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ദേശീയ അന്തർദേശീയ സർവീസുകൾ താറുമാറായി നൂറ്റിപത്തൊൻപത് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി എൺപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങളുടെ പുറപ്പെടൽ വൈകി ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയത് സെർവർ തകരാറിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയോടെ സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകും പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്കും നാലരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ സെർവർ സിറ്റ തകരാറിലായത് സെർവർ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു തകരാർ അഞ്ചു മണിക്കൂറിലധികം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു റിസർവേഷൻ യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ നടപടികളും താറുമാറായതോടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് കുടുങ്ങിയത് എട്ടേ മുക്കാലോടെ സെർവർ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായതായി എയർ ഇന്ത്യ സി എം ഡി അശ്വിനി ലോഹാനി അറിയിച്ചു എയർ ഇന്ത്യ കാ പൂരാ ടോപ് മാനേജ്മെന്റ് സബ് ജഗേ പൂരെ നെറ്റ്വർക്ക് സബ് ജഗേ മാനേജ്മെന്റ് പൂരാ പഹുച്ച് ഗ്യാ എയർപോർട്ട് കൺട്രോൾ പേരി പൊ ബജെ കരീബ് സിസ്റ്റം റെസ്റ്റോർ ഹോ ഗ്യാ എൺപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങളാണ് വൈകിയത് പതിനെട്ട് വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമം മാറ്റി സെർവർ തകരാർ കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ സർവീസുകളിലും പ്രതിഫലിക്കും രാത്രി മുതൽ സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എത്രയെന്ന് ഇതുവരെയും വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ പ്രതികരണം അതേസമയം എയർ ഇന്ത്യ സർവീസുകളെ ബാധിച്ച സാങ്കേതിക തകരാറിനെപ്പറ്റി അന്താരാഷ്ട്ര ഐ ടി കമ്പനി സിറ്റ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കോട്ടയം നാഗമ്പടത്തെ പഴയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം അല്പസമയത്തിനകം പൊളിക്കും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണ് പാലം പൊളിക്കുക കോട്ടയം വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചു എം സി റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീജിത്ത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ രേണുക ഇപ്പോഴും അത് വീണ്ടും പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും ഏതാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഫോടനം നടത്തി ഇത് പാലം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത് പക്ഷെ ഈ ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വീണ്ടും അവർ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാലരയോടു കൂടിയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തി ഈ നാഗമ്പടം പാലം തകർക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം പോലീസ് നിലവിലിവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും തമ്പടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനത്തിരക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പിന്നീട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും വീണ്ടും ജനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നാലരയോടുകൂടി ഇത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ആറരയോടുകൂടി ഗതാഗതം റെയിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് വൈകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്തായാലും റെയിൽവേയുടെ പുതിയ സമയക്രമം എങ്ങനെയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും അറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ട്രെയിനുകൾ വൈകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തെക്കൻ തീരത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ചൊവ്വാഴ്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട് തീരത്തെത്തും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു വി എസ് അനു വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അനു
രംഗത്ത് ആഞ്ഞടിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകാൻ തെരയുന്ന വിവരം ഇതിന്റെ ഫലമായി കേരള കർണാടക തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് പോണ്ടിച്ചേരി തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിലടക്കം ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ അതിരൂപയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ജില്ലകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം വലിയ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങും സാധാരണക്കാരുടെ ഇഷ്ട മത്സ്യമായ മത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം തുടങ്ങിയതും കേരളത്തിൽ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതുമാണ് വില വർധനയ്ക്ക് കാരണം മത്തി കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റുകളിലെ വില ഒരു കാലത്ത് സഞ്ചിയിൽ വാരി നൽകിയിരുന്ന മത്സ്യമായിരുന്നു മത്തി ഇന്ന് ഒരു കിലോ മത്തിക്ക് കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിലെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അയലയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നത്തോലി നൂറ്റി അൻപത് മാന്തൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് വില ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വിൽപ്പനക്കെത്തുമ്പോൾ വില ഇനിയും കൂടും ഇപ്പം മീനിന്റെയൊക്കെ നിലവാരം വളരെ ഉയരത്തിലാണ് വില കൂടാൻ കാരണം കടലിലുള്ള മീനൊക്കെ ചൂട് കാരണത്താൽ അടിയിലേക്ക് പോയി ബോട്ടുകാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റാത്ത പരിസ്ഥിതിയാണ് ഇഷ്ട മത്സ്യങ്ങൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മത്സ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ വില കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ മത്സ്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റൂല്ല കനത്ത ചൂട് മൂലം കടലിൽ മത്സ്യലഭ്യത കുറഞ്ഞതും തമിഴ്നാട്ടിലെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനവുമാണ് വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണം അത് ചൂട് കൂടുതലാണെന്ന് ചൂട് കൂടുതലും ഇത്രയും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റമാകാനാണ് സാധ്യത വേനൽ മഴയത്ത് സാധാരണ ചാകര ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണ അതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വില കുത്തനെ ഉയരുകയാണ് മത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇനി തീൻമേശയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ മലയാളി വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ടിങ്കു രാജശേഖരനൊപ്പം മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് വിമുക്ത ഭടനെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടി പള്ളിപ്പാട് കൊണ്ടേരത്ത് പടിയിട്ടതിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള രാജനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പള്ളിപ്പാട് സ്വദേശികളായ വിഷ്ണു രാജേഷ് ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് രാജനെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുതൽ കാണാതായിരുന്നു പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണം പ്രതികളുമായി രാജന് പണമിടപാടുണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ രേഖകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ കുടുങ്ങിയത് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ചരക്ക് ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു കർണാടക സ്വദേശിയായ ലോറി ക്ലീനറാണ് മരിച്ചത് ഒൻപതാം വളവിലാണ് അപകടം ചുരമിറങ്ങുകയായിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് സംരക്ഷണ ഭീതി തകർത്ത് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്രൈവർ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ണൂരിൽ വിചാരണ തടവുകാർ ജയിൽ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ജയിലിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പ്രതികളെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കണ്ണൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ വി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി ചീമേനിയിൽ അധ്യാപികയെ കൊന്ന് വീട് കൊള്ളയടിച്ച കേസിലെ പ്രതി അരുൺകുമാർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ജയിൽ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചത് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചായയിൽ മയക്ക് ഗുളിക പൊടിച്ചു നൽകിയാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത് എന്നാൽ പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം പുനരവലോകനം ചെയ്യാൻ ജയിൽ വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എന്താണോ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാവുകയുള്ളൂ ഏതായാലും പോലീസ് ശക്തമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു അരുൺകുമാറിനൊപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച റഫീഖും അഷ്റഫും കവർച്ച കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് മൂന്നുപേരെയും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ആലപ്പുഴയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം ഏഴ് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് തീയണച്ചത് മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരന്റെ
മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ ഷാജിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഓയിൽ മിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറെ പ്രശസ്തമായ ചുങ്കത്ത് അവശേഷിച്ച ഏക കേന്ദ്രമാണ് ബാബു ഓയിൽ മിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ഐ പി എൽ വാർത്തകൾ ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് പോരാട്ടം പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്താൻ രാജസ്ഥാന് ജയം അനിവാര്യമാണ് പതിനൊന്ന് കളിയിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള രാജസ്ഥാൻ ലീഗിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് പത്ത് കളിയിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയിന്റുള്ള ഹൈദരാബാദ് നാലാമതും ജോസ് ബട്ട്ലർക്ക് പിന്നാലെ ജൊഫ്ര ആർച്ചർ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങൾ കൂടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് രാജസ്ഥാന് തിരിച്ചടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം സൺറൈസേഴ്സിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായിട്ടില്ല രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ജയ്പൂരി